গল্প আচ্ছা এই গল্পের উৎপত্তি কি থেকে জানো মানুষের মনে জমে থাকা ইমোশনস কিংবা আবেগ থেকে তাই তো কখনো তা হতে পারে প্রেম কখনো তা হতে পারে বিরহ কখনো তা হতে পারে গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয় আবার কখনো হতে পারে আমাদের মনের কঠোরে জমে থাকা কল্পনা বা ফ্যান্টাসি এর থেকেই উৎপত্তি আমাদের এই গল্পের নমস্কার বন্ধুরা আমি সৌরভ তোমাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি মানুষের মনের কঠোরে জমে থাকা এই ইমোশনসগুলো দিয়ে তৈরি গল্পের এক বিপুল সমাহার স্টোরি হোলিক্সকে নিয়ে হ্যাঁ স্টোরি হোলিক্স আমাদের এক ছোট্ট প্রচেষ্টা যেখানে মানুষ গড়ে তুলবে গল্পের সাথে বন্ধুত্ব নমস্কার বন্ধুরা আমি সৌরভ আর তোমরা শুনছো স্টোরি হোলিক্স গত ছাব্বিশে জুন দু হাজার বাইশ স্টোরি হোলিক্স নিজের তিন বছরের যাত্রা পূর্ণ করল তোমরা এতদিন আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের পাশে থেকে আমাদেরকে যে সাপোর্ট করেছো আমাদের এত ভালোবাসা দিয়েছো এতদূর এগিয়ে এনেছো তার জন্য তোমাদেরকে সবার প্রথমে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ রথযাত্রা তারও শুভেচ্ছা রইল তোমাদেরকে স্টোরি হোলিক্সের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে শুরু হচ্ছে আমাদের নতুন সিজন সিজন থ্রি সিজন থ্রিতে আজ তোমাদের জন্য সবার প্রথমেই একটা ছোট্ট মিষ্টি গল্প ঠিক মিষ্টি বলা ভুল আজ টক ঝাল মিষ্টি গল্প হ্যাঁ আজ তোমরা শুনবে প্রতুল রীতের কাহিনী টক ঝাল মিষ্টি শুরু হচ্ছে স্টোরি হোলিক সিজন থ্রি এর প্রথম নিবেদন সঙ্গে থাকো সকাল থেকেই রণজয়ের মন গুমড়া মেজাজটা খিচড়ে আছে সামনেই কেমিস্ট্রি স্যার দীপ্তময় বাবু অনর্গল বকে চলেছেন আর সামনের কালো বোর্ডটায় মাঝে মাঝেই ছোট ছোট সরবুজ একে কি সব যেন বোঝাচ্ছেন শূন্য দৃষ্টিতে কেবল সেটার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রণজয় রণজয়ের কিছুটা সামনে বসেই সকালের সেই পাঁচই মেয়েটা মেয়েটাকে দেখে আরও একবার গাটা রি রি করে ওঠে তার চট করে মনে পড়ে যায় সকালের ঘটনাটা একই সঙ্গে লজ্জা আর রাগের মিশ্র অনুভূতি বয়ে যায় তার গা দিয়ে রণজয়ের বাড়ি কসবায় বাড়ির সামনের বড় রাস্তা থেকে সে বাস ধরে দীপ্তময় বাবুর কোচিংয়ে আসার জন্য আজ অবশ্য বাড়ি থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার কাছে এসে দেখে এগি তার প্রতিদিনের বাসটা হর্ন মারতে মারতে দিব্যি চলে যাচ্ছে এই বাসটা মিস করলে আবার মিনিট পনেরো কুড়ি পর নেক্সট বাস আর তাতেই লেট হবে কোচিংয়ে ঢুকতে আর একবার লেট হলে দীপ্তময় বাবুর কথার গোলা একটাও বাদ যাবে না ধা করে ভেসে আসবে তার প্রশ্নবান কি দেরি হলো কেন হ্যাঁ ওই অ্যালার্ম দিতে ভুলে গেছিলাম স্যার কই খেতে তো ভুলো না জামা পড়তে তো ভুলো না আর ওই যে ওই যে গলা যে নেক ব্যান্ডটা দিব্যি ঝুলছে ওটাও তো নিতে ভুলো নি কি ভাগ্য খারাপ ছেলেটার আমার এবার নিজে একটা বাস কিনে ফেলো আর বাস মিস হওয়ার টেনশন নেই কেমন তাই বেশি কিছু না ভেবে তীর বেগে দৌড়ায় বাসটার দিকে বেশ জোরেই দৌড়াতে থাকে অবশেষে রণজয়ের চিৎকারে বাসখানা থামে আর তরাক করেই তাতে চেপে ওঠে সে বাসটা মোটামুটি ভিড় ছিল আজ তবে সামনেই একটা সিট ফাঁকা হাপাতে হাপাতে তাতেই বসে পড়ে সে পাশেই বসেছিল রণজয়ের বয়সী একটি মেয়ে মাথার চুল কানের দুপাশে ছড়ানো চোখের হিমলেস চশমা আর কানে ছোট্ট একটা দুল রণজয়কে সিটটাতে বসতে দেখে মেয়েটা হা হা করে ওঠে শটান বলে বসে এই যে মশাই উঠুন রণজয় তখন হাঁপাচ্ছিল প্রশ্ন শুনে খেপে ওঠে পাল্টা উত্তর দিয়ে বলে বসে এবার বেশ করব এখানে বসবো আপনার অসুবিধা হলে 
আপনি উঠে পড়ুন মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার সামনের দিকে তাকিয়ে তার দিকে তাকায় আরে মশাই উঠতে বলা হচ্ছে তো রণজয় চোখ বন্ধ করে হাঁপাচ্ছিল মেয়েটার কথায় তিরিক্ষি হয়ে ওঠে তার মেজাজ আরে আপনার সমস্যাটা কি বলুন তো আমি এই খানে বসবো দেখি কে ওঠায় ব্যাস এর ফল হলো খারাপ মেয়েটা এবার চটে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে এই যে দেখুন সবাই দেখুন আপনারা একে বারণ করা সত্ত্বেও এখানেই বসছে পাশে দাঁড়ানো লোকগুলো একটু একটু করে এগিয়ে আসে তাদের দিকে কি মশাই হ্যাঁ নিজেকে হিরো ভাবছেন ছেলে মেয়েদের সাথে অসভ্যতা নেই এবার রণজয় ঘাবড়ে যায় কি কি ব্যাপার আমি তো কিছু করিনি কি ব্যাপার কিছু করেন নি লেডিস সিটে বসে আছেন উঠতে বললে উঠছেন না আবার বলছেন কিছু করেন নি বাদিকে সিটের উপর চট করে তাকায় রণজয় আর তরাক করেই লাফিয়ে উঠে পড়ে সেখান থেকে সত্যি ইংরেজি হরফে লেখা এল এ ডি আই ই এস লেডিস লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে রণজয় দ্রুত বাসের পিছন দিকটায় চলে যায় তারপর একটা জায়গা বুঝে দাঁড়িয়ে পড়ে কোনো মতে রণজয়ের চোখ মাঝে মাঝেই চলে যাচ্ছিল সামনে লেডিস সিটে বসা মেয়েটাও মাঝে মাঝে পিছন ঘুরে তাকেই যেন দেখে নিচ্ছে মেটার মুখে মৃদু হাসি তার দিকে তাকিয়েই মিটি মিটি করে হাসছে যেন লোকের মুখে কিছুক্ষণ ধরেই তাকে নিয়ে আলোচনা চলছিল সেসব কানে ঢুকায় না সে বাসের অন্যান্য যাত্রীরা মাঝে মাঝেই আর চোখে তাকে বোধ হয় দেখে নিচ্ছে আরেকবার লজ্জায় কুকড়ে যেতে চাইছিল যেন ছিছি সকাল সকাল এরকম একটা কাণ্ড তবে যতই না শোনার চেষ্টা করুক না কেন তাও কিছু টুকরো কথা তার কানে চলে আসে দেখেছেন মশাই এখনকার ছেলে ছোকরাদের এই সাত সকালে ভিড় বাসে মেয়েদের সাথে ছি 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 এদের দুঘা দিলে তবে তে ঢোক গেলে রণজয় ভয়ে একবার চোখ বুঝে ফেলে আর সেই থেকেই তো মেয়েটা ওর সঙ্গে লেগে আছে রণজয়ের সঙ্গে একই স্টপেজে নামা রণজয়ের পিছন পিছন কোচিংয়ে এন্ট্রি নেওয়া দীপ্তময় বাবুর কোচিংয়ে ওই পাঁচই মেয়েটাই হলো কি না ওই বাসে বসে থাকা সেই মেয়েটা তার সব ভাবনা চিন্তা আর ছেদ পড়ে আচমকাই দীপ্তময় বাবুর বাজখাই গলা কানে আসে রণজয়ের এই যে বাবু কি পড়াচ্ছি বলতো হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো কেমিস্ট্রি স্যার কেমিস্ট্রি ক্লাসে কেমিস্ট্রি না পড়িয়ে আমি কি বাংলা পড়াবো কি পড়াচ্ছি সেটা বল ওই তো স্যার অর্গানিক ব্যাটার ছেলে গোটা এলিফেন্টি ক্যারোমেটিক শেষ হতে চললো আর বলিস কি অর্গানিক অর্গানিকের কি হবে না হবে না কিচ্ছু হবে না তোদের পড়াশোনা কিচ্ছু হবে না তুর তুর কথা পিটে কি ঘোড়া বানানো যায় এক নাগারে জ্ঞান খাবার সময় রণজয় অবশ্য স্পষ্টই দেখেছিল মেয়েটা তার দিকে তাকিয়েই ফিক ফিক করে হাসছে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল তার শুধু মনে মনে বলেছিল আচ্ছা খুব হাসি না তার মজা দেখাবো যখন তখন বুঝতে পারবে এরপর কদিন বিশেষ আর কিছুই ঘটেনি রণজয়ের মেজাজটা এখনও খিচড়ে আছে ভালো করে তেমন কথাও বলেনি কারোর সঙ্গে মাঝে মাঝে মনে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটার মুখখানা আর তারপরই সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা প্রতিহিংসার আগুন দপদপ করে উঠছে সেদিন বিকালে অঙ্ক কোচিং থেকে রণজয় আর দু চারজন একই সঙ্গে ফিরছিল অন্যদিন সারাপাড়া মাথায় করে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে হেঁটে চলে ওরা সবাই কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম ধরা পড়ল সারা রাস্তা সবাই মিলে হল্লা করতে করতে চললেও রণজয় কেমন যেন একটা কাঠ হয়ে গিয়েছিল গোটা রাস্তা স্পিকটি নট ব্যাপারটা অবশ্য চোখ এড়ায় না রাহুলের রাহুল সবাইকে চুপ করতে বলে তারপর রণজয়ের কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে কি হয়েছে ভাই সম্বিত ফিরে পেয়ে চমকে ওঠে রণজয় রাহুল জিজ্ঞেস করে ওঠে সেটাই তো বলি কি হলো তোর এই রণ কি হয়েছে বলতো তোর সারা রাস্তা এরকম চুপচাপ কেন আসল ব্যাপারটা রণজয় চেপে যায় বলে কই কিছু না তো কিছু না 
কিছু তো একটা নিশ্চয়ই হয়েছে তোর কদিন ধরেই দেখছি তুই কেমন যেন একটা ওই অন্য মানুষকে মানে ওই ইয়ে চুপচাপ হয়ে রয়েছিস ওই কি হয়েছে বলতো তোর তাও বলতে চায় না সে তার লজ্জার কথা শেষ পর্যন্ত সবার জোরাজুরিতে সব কথা খুলে বলেই ফেলে সব শুনে সৈকত বলে হুম তার মানে তুই যে মেয়েটার কথা বলছিস ও হলো স্নেহা আমাদের দীপ্তময় বাবুর কাছে এই তো নতুন ভর্তি হলো নতুন পুরনো জানি না আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসছে জানিস এর বদলা নেওয়ার কি আইডিয়া রাহুল কাছে আয় কাছে আয় কানে কানে বলি ফিসফিস করে আইডিয়াটার কথা বলতে ভালোই লেগে যায় রণজয়ের মুখটাও একটু ফর্সা হয়ে ওঠে দীপ্তময় বাবুর কাছে ওদের পড়া থাকে দুই দিন বুধ আর শুক্র বুধবারই কাণ্ডটা ঘটে আর ব্যাপারটা জানাজানি হতে শুক্রবার সেদিন সবাই পড়তে গেছে রোজকার মতোই দীপ্তময় বাবুর কাছে স্যারের কোচিং ঘরেই বসে আছে সবাই কেউ বইয়ের পাতায় চোখ বোলাচ্ছে কেউ আবার ফোনে খুটখাট করছে কেউ আবার এই ফাঁকেই একটু ঢুলে নিচ্ছে কিন্তু স্যারের দেখা নেই যে তবে রণজয়ের আজ মনটা বেশ খুশ কারণ এদের সবার মধ্যে স্নেহা আজ অনুপস্থিত বেশ অনেকক্ষণ কেটে যায় এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন দীপ্তময় বাবু অগোছালো চুল চোখ মুখ কেমন যেন ভ্যাবা চেকা খাওয়া ঘরে ঢুকে তিনি বসার জায়গায় বসে পড়লেন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেছে বুঝলি আমাদের স্নেহা হাসপাতালে ভর্তি গত পরশু দিন বাড়ি ফেরার পথে অটো জাতীয় কিছু একটা ধাক্কা মারে চোট অবশ্য খুব একটা সাংঘাতিক নয় কিন্তু বেশ ভালোই মাই ফোনে জানালো এসব ওর বাবা তো এখানে থাকেন না বাইরে থাকেন আর শুনলাম স্নেহার পার্সটাও নাকি বুধবার আমার কোচিং থেকে ফেরার পথে কোনোভাবে হারিয়ে বা ছুটি হয়ে যায় হাতে টাকা পয়সা ছিল না সেই সাথে হয়তো বাড়ি ফেরার টেনশন করছিল তাই অন্য মনস্ক ভাবে রাস্তা পার হতে গিয়েই একটা বিচ্ছি দুর্ঘটনা ঘটে যায় এই রাস্তার লোকেরাই ওকে কাছে একটা হসপিটালে ভর্তি করে স্নেহার মুখ থেকে নাম ঠিকানা জেনে ওর মাকে ফোন করেছিল হসপিটালের লোকজন রণজয় মুখ ফিরে চায় সৈকত আর রাহুলের দিকে ওরাও এর ওর মুখের দিকে তাকায় কেবল মাথার ভেতর কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেছে আবারও রণজয়ের মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় নিজেকে প্রচন্ড অপরাধী মনে হয় তার সামান্য বদলা নেওয়ার জন্য এই কি করলো তারা তাদের নির্মম মস করার বলি হতে হলো মেয়েটাকে এসব যে হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ওরা তিনজন কেবল তিনজনের মুখের দিকে তাকায় শূন্য চাহনি উত্তর নেই কারোর কাছে সেদিন আর পড়াশোনা তেমন কিছুই হয় না দীপ্তময় বাবুর মন মেজাজ ভালো নেই বোঝাই যায় বোর্ডে একটু আতটু পড়িয়ে চক রেখে দেন ছুটি হয়ে যায় তাড়াতাড়ি এটা কি হলো বলতো সেই তো ভাই কিছুই তো বুঝলাম না কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল সব দোষ আমাদের ভাই আমাদের জন্যই কি আমাদের দোষ এত বড় মেয়ে হয়ে যদি রাস্তা ঠিক করে বেরোতে না পারে তাতে আমাদের দোষটা কোথায় আমাদের আমাদের না সরি বলে ক্ষমা চাওয়া উচিত স্নেহার কাছে তুই বাদ দে তো সব কথা একদম স্পিকটি নট শার্ট দ্য মাউথ আপ বুঝেছিস রাহুল আর সৈকত চলে যায় কিন্তু রণজয়ের মনটা ভার হয়ে আছে কাটার মতো একটা অস্বস্তি খচখচ করতে থাকে তার মনে রাহুলরা যতই বলুক যে মেয়েটা নিজের দোষেই না দেখে শুনে রাস্তা পার হতে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে কিন্তু সেটা তো ঠিক নয় দোষটা ঘটেছে তো তারই জন্যই বাড়ি আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরি করে নেয় নিজের বিবেকের কাছে হেরে গেলে চলবে না
বাড়ি ফিরে হুড়মুড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে সে নিজের বিছানার নিচ থেকে কাপা কাপা হাতে বের করে আনে একটা হালকা গোলাপি রঙের বেশ বড় ধরনের একটা পার্স মেয়েদের পার্স খানিক্ষণ সেটার দিকেই তাকিয়ে থাকে একবার মনে হয় রংটা কেমন যেন তারপর আবার মনে হয় মেয়েদের হয়তো এই রঙই বেশি পছন্দ কেমন যেন একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ লেগে আছে তাতে কোনো পারফিউমের কি দেওয়াল ঘড়ির দিকে একবার চোখ বোলায় সে সকাল সাড়ে দশটার কাটা ছুই ছুই বেরোনো দরকার ব্যাগ থেকে বইটই বার করে রেখে তাতে পার্সটা ঢুকিয়ে মাকে ডাক দেয় মা আমি একটু বেরোচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়ে দীপ্তময় বাবুর কথা অনুযায়ী স্নেহা যে হসপিটালে ভর্তি আছে তার নাম সে আগেও শুনেছে তবে ঠিকানাটা কি যেন ঠিক মনে করতে পারে না কাকে জিজ্ঞেস করা যায় সেটা অনেক ভেবে চিনতে শেষে দীপ্তময় বাবুকেই ফোন করে স্যার আমি রণজয় হ্যাঁ রণজয় বলো কি দরকার বলছি স্যার ওই যে স্নেহা যে হসপিটালে ভর্তি আছে তার অ্যাড্রেসটা একটু ক্লিয়ারলি বলতে পারবেন সে না হয়ে বলছি কিন্তু কেন এমনি স্যার ওই আমাদের একজন কমন বন্ধুকে বলেছিলাম তো ঘটনাটা সেই জিজ্ঞেস করেছিল বোধ হয় দেখতে যাবে তাই আচ্ছা বলছি শোনো ঠিকানাটা জেনে নিয়ে ফোনটা পকেটে চালান করে দেয় তারপর সামনের দিক থেকে আসা একটা ফাঁকা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামায় দাদা রুবি মোড় যাব যাবেন ট্যাক্সিওয়ালা ঘাট নেড়ে সম্প্রতি জানিয়ে চালাতে আরম্ভ করে ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ রাখে রণজয় রোদের ঝিলিক পড়ছে তার মুখে আকাশের নীল রঙা বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যায় সাদা মেঘের দল রণজয়ের চোখে ভেসে ওঠে স্নেহার মুখ কিন্তু কি অদ্ভুত আর তাকে যেন শত্রু মনে হচ্ছে না তার কেমন যেন একটা অদ্ভুত কোমল অনুভূতি তার বুকে বয়ে যায় মেটা ভালো আছে তো রাস্তায় খানিক জ্যাম তাই কুড়ি মিনিটের রাস্তা প্রায় আধ ঘন্টা লেগে গেল টাকা মিটিয়ে সামনের হসপিটালের দিকে এগোয় রণজয় হসপিটাল তো নয় এটা তো একটা নার্সিং হোম নার্সিং হোমে ঢুকে প্রথমে বেশ একটু হকচকিয়ে যায় রণজয় আশা তো হলো এখানে কিন্তু এবারে স্নেহাকে খুঁজে পাবে কি করে এদিক ওদিক সর্বত্র লোকজন ছোটাছুটি করছে একজন নার্সকে দেখতে পেয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করে রণজয় আচ্ছা বলছিলাম কি রিসেপশনটা কোন দিকে নার্স হাত দেখিয়ে ইশারা করে রিসেপশনে একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবতীর দিকে রণজয় সেদিকেই এগিয়ে যায় এক্সকিউজ মি ম্যাডাম এখানে মিস স্নেহা রয় কোথায় ভর্তি আছে বলতে পারবেন ওকে কাইন্ডলি ডেটটা বলবেন ডেট এই বুধবার মানে আজ ফার্স্ট জুলাই শুক্রবার তাহলে হ্যাঁ টোয়েন্টি এইট জুন ওকে থার্ড ফ্লোর সিক্স ফ্লোর থ্যাংক ইউ ম্যাম কথা মতো জায়গায় এসে প্রথমটা কাউকেই দেখতে পায় না তেমন দু একজন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে এগিয়ে যায় রণজয় এমন সময় আরও একজন নার্সকে দেখতে পায় সে রণজয় তার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে বলছি সিক্স লবিটা কাইন্ডলি একটু যদি দেখিয়ে দেন নার্স তার মুখের দিকে খানিক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস করে কি দরকার বলুন তো আসলে আমি 
স্নেহা রয়ের সাথে দেখা করতে চাই নিচে রিসেপশনে বলল সিক্স লবি কাইন্ডলি যদি বলেন উনি কোথায় ভর্তি ও স্নেহা রয় উনি তো নাইন্থ কেবিনে আছেন ওই যে একদম শেষেরটা ওনার মা নিচে গেছেন আপনি ওখানে গিয়ে বসুন একদম শেষের কেবিনে এসে শাড়ি দেওয়া চেয়ারগুলোর একটাতে বসে পড়ে সে বুকের মধ্যে একটা দোলা চল খেলছে বড্ড নার্ভাস লাগছে কিছুক্ষণ ধরে বসে থাকার পর একজন বছর চল্লিশের ভদ্রমহিলা তার সামনে এসে দাঁড়ান রণজয় তাকে দেখে উঠে দাঁড়ায় তুমি কে বলো তো বাবা নিচে নার্স বলল স্নেহার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে আমি স্নেহার মা আমি রণজয় কেমিস্ট্রি স্যার দীপ্তময় বাবুর কাছে আমরা পড়ি ওনার কাছে আজ ঘটনাটা শুনে দেখতে এলাম ভদ্রমহিলা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন ঘটনাটা ফের সবিস্তরে ব্যাখ্যা করলেন আরও একবার রণজয় মাথা নিচু করে শুধু শুনে যায় ভদ্রমহিলার কথা শেষ হলে তারপর ধীর কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে এখন সুস্থ আছে তো একবার কি দেখা করা যায় মিনিট দশেক পর একজন ডাক্তার এবং আরও একজন নার্স আসেন সেখানে তারা চেক করে নেয় পেশেন্টকে তারপর অনুমতি দেয় রণজয়কে ভিতরে এন্ট্রি করার ধীর পায়ে বেডের দিকে এগিয়ে যায় রণজয় বিছানায় দুটো বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে স্নেহা চোখ বন্ধ তবে মনে হলো না ঘুমাচ্ছে দুবার গলা খাকড়িয়ে বিছানার সামনের চেয়ারে সে বসে পড়ে অপরিচিত গলা ঝাড়ার শব্দে প্রথমে খানিকটা চমকে গিয়েছিল স্নেহা তারপর রণজয়কে চিনতে পেরে উঠে বসার চেষ্টা করে রণজয় বাধা দেয় ওটা ওটা দরকার নেই শুয়ে থাক শুয়ে থাক তুই তাও নিজেকে সামলে একটু উঠে বসলো স্নেহা তারপর হালকা স্বরে বলল তারপর তুই এখানে এই চলে এলাম কয়েক সেকেন্ড নিরবতা কেমন আছিস এখন খারাপ নয় বেশ আছি তো সারাক্ষণ শুয়ে থাকা নো স্টাডি শুধু মায়ের একটু কষ্ট হচ্ছে এই যা রণজয় প্রহর করে শেষ পর্যন্ত বুক ঠুকে কাজটা করেই ফেলে সে গলার স্বর আরও নামিয়ে বলে বলছি সরি পারলে ক্ষমা করে দিস ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে পার্সটা বার করে স্নেহার হাতে দেয় রণজয় স্নেহা পার্সটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেটার দিকে এটা কোথ থেকে পেলি তুই সেদিন দীপ্তময় বাবুর কোচিং ক্লাসে আমি সরিয়ে রেখেছিলাম ও কেন রাগে সেই যে বাসে ওভাবে অপদস্থ হয়েছিলাম তারপর থেকে মনে হচ্ছিল একটা শোধ তুলব আর তাতেই আর বলতে পারে না রণজয় গলাটা বুঝে আসে কান্নায় কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ রণজয় ভাবে স্নেহা বোধ হয় রাগে ফুসছে তবে মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই তারপর হঠাৎই কানে আসে কথাটা সরি রে মানে সরি কিসের সেদিন বাসে তোকে ওইভাবে অপদস্থ করার জন্য সরি আসলে একটু মজা করতে চেয়েছিলাম সুযোগ পেয়ে আর ছাড়তে পারিনি তবে ঘটনাটার পর আমারই তোকে সরি বলা উচিত ছিল দূর সরি তো আমার বলার কথা ভুলটা তো আমারই ছিল কিন্তু তারপর আবার আমারই ভুল কাজের জন্য আজ তুই এই নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে আই এম রিয়েলি সরি রে আমার তখন কি যে প্রথম সরিটা আমারই বলার কথা আর তাছাড়া তুই কি করলি আমি তো পাগল 
পাগলের মতো রাস্তা পার হতে গিয়ে পা বিছলে আলুর দম একেবারে রণজয় কিছুতেই মানতে পারে না স্নেহার কাছে সে তো সত্যি হেরে গেল মনে হচ্ছে রণজয় মুখ নামিয়ে বসেছিল হঠাৎই আবার স্নেহার কণ্ঠস্বর কানে আসে যা হয়েছে সব বাদতে সোনাও ক্যান ইউ বি ফ্রেন্ডস কথা শুনে স্নেহার মুখের দিকে মুখ ফেরায় রণজয় দেখে স্নেহা তার ডান হাতখানা করমর্দনের ভঙ্গিতে রণজয়ের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে কি বন্ধু হবি তো নাকি কেমিস্ট্রির মতো ইংলিশেও ফাঁকি বাজ রণজয় তার নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দেয় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে স্নেহা ঠিক মুক্তর মতো হাসি রণজয়ের মনে হয় তাতে কোনো দুষ্টমির লেশ মাত্র নেই সত্যি এরকম সরলতায় অপরাধের বোঝাটা কত সহজেই না কমানো যায় এরকমই মনে হয় রণজয়ের তার মনে হয় সকল বন্ধুত্বের সূত্রপাত এরকমই টক ঝাল মিষ্টি দিয়ে হলেই বোধ হয় ভালো হয় নার্সিংহোমের বন্ধ কাছের জানালার ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়েছে ভিতরে আর তাতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সরলতায় ভরা দুটো মুখ এতক্ষণ তোমরা শুনছিলে স্টোরি হলিক্স সিজন থ্রি এর প্রথম গল্প প্রতুল রীতের কাহিনী অবলম্বনে টক ঝাল মিষ্টি কেমন লাগলো স্টোরি হলিক সিজন থ্রি এর প্রথম নিবেদন একটি টক ঝাল মিষ্টি গল্প অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করো এবং শেয়ার করো তোমার প্রিয়জনের সঙ্গে এবং হ্যাঁ আমাদের চ্যানেল স্টোরি হলিক্সকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এছাড়াও তোমরা যে কোনো রকমের প্ল্যাটফর্মে তোমরা যদি শুনে থাকো যেমন স্পটিফাই গানা গুগল পডকাস্ট আমাদের অবশ্যই ফলো করো আরও নতুন নতুন সাদের গল্প নিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আজকের মতো এইটুকুই শুভরাত্রি